Wie ist Materie entstanden? Die Vorstellung, die wir haben, ist, dass nach dem Urknall das Universum hat sich ausgedehnt und eine Folge dieses Prozesses ist, dass wir gleich viel Materie wie Antimaterie erzeugen. Jetzt kann man sich fragen, vielleicht ist es ja bis heute so. Also wir bestehen hier aus Materie, vielleicht gibt es weit entfernt von uns Galaxien aus Antimaterie. Aber das können wir heute mit großer Sicherheit ausschließen. Das heißt, irgendwas muss passiert sein, dass wir heute netto mehr Materie als Antimaterie haben. Wir wissen heute, dass wir sehr, sehr viel mehr Lichtteilchen, Photonen im Universum haben als Materieteilchen. Das spricht eben auch dafür, dass es da einen Auslöschungsprozess gegeben hat. Das verwundert uns auch nicht, denn wir können genau das, diese Vernichtung von Materie mit Antimaterie, täglich im Labor äh, beobachten. Also da gab es zum Beispiel ähm, äh, Teilchenbeschleuniger, die Elektronen auf ihre Antiteilchen, auf die Antielektronen, die wir auch Positronen nennen, äh, geschossen haben und äh, das hat man ausgenutzt. Da hat sich sozusagen die Materie komplett vernichtet, die Antimaterie eben auch. Also das Elektron und das Positron waren weg nach der Kollision. Und was wir dann im Endzustand sehen, sind zum Beispiel zwei Lichtteilchen, zwei Photonen. Äh, meistens ist es komplizierter und die komplizierteren Prozesse sind interessant. Das heißt, wir machen neue Teilchen und die zerfallen dann zum Schluss. Aber netto ist dann am Ende Materie und Antimaterie weg. Um das Problem zu lösen, muss man gewisse äh, Schritte machen als Theoretiker. Das heißt, man muss das Standardmodell der Elementarteilchen so erweitern, äh, dass es bestimmte Kriterien erfüllen muss, die der berühmte russische Physiker Andrei Sacharow, den jeder kennt aus seiner Rolle als Dissident in der Sowjetunion, die der in den 60er Jahren aufgestellt hat. Es gibt drei wichtige Spiegelbilder oder Spiegelungen. Äh, das erste ist die Raumspiegelung, die jeder kennt, der zu Hause einen Spiegel hat. Wenn ich da reingucke, ist alles seitenverkehrt. Das zweite war die Spiegelung, wenn ich Materie mit Antimaterie vertausche und Zeit umkehre. Das heißt, wenn ich einen Prozess filme und mir rückwärts angucke, dann ist der elementare Prozess, äh, sieht nicht gleich aus. Die haben natürlich Abkürzungen bei uns. Die Raumspiegelung heißt P, die äh, Spiegelung das Vertauschen von Materie und Antimaterie, die wir Ladungskonjugation nennen, wird mit C abgekürzt. Und die Sacharow-Kriterien waren, äh, zu den Sacharow-Kriterien gehörte einmal, dass die C-Symmetrie verletzt ist. Und die zweite äh, Bedingung ist, dass die CP-Symmetrie verletzt ist. Was bedeutet das? CP bedeutet, dass sich sowohl den Raumspiegel als auch Materie und Antimaterie vertauscht. Und der Bezug zur Zeitumkehr, also zum dritten Spiegel, kommt äh, eher indirekt durch ein Theorem, das sagt, dass unter sehr allgemein gefassten Bedingungen jede Theorie symmetrisch ist, wenn ich alle drei Spiegel betrachte. Also wenn ich C, P, T kombiniere, also Ladungskonjugation, Raumspiegelung und Zeitumkehr, dann sind die Naturgesetze wieder invariant. Das bedeutet aber auch, wenn ich die Kombination CP verletze, also wenn die Natur nicht symmetrisch ist unter dieser Kombination, dann muss ich auch eine Verletzung haben unter der Umkehr der Zeitrichtung. Äh, die elementaren Naturgesetze ähm, sind nicht so. Die können zwischen Zukunft und Vergangenheit sozusagen unterscheiden. Und das ist ein wichtiges Kriterium dafür, dass es Materie im Universum gibt. Der zweite Punkt hängt damit mit dem eigentlichen Prozess zusammen, in dem Materie entsteht. Das muss man sich so vorstellen, dass der äh, Entstehungsprozess, das ist so ähnlich wie wenn man Wasserdampf abkühlt zu Wasser. Das heißt, man startet mit einer äh, Situation, äh, in der man äh, komplett in der Dampfphase ist und dann kühlt man ab und dann bilden sich zunächst kleine Blasen, Wasserblasen und wenn man weiter abkühlt, hat man zum Schluss Wasser. Und äh, dieser Prozess, äh, diesen äh, Prozess gibt es auch im Standardmodell und der hat zu tun mit der Entstehung äh, der Masse der Ent Elementarteilchen. Also in, dem, äh, in der Phase, wie wir als Physiker sagen, die der Dampfphase entspricht, sind alle äh, Elementarteilchen masselos. Und durch diesen in diesem Kondensationsprozess, in dem das sogenannte Higgs-Feld einen Vakuumerwartungswert bekommt, wie wir in unserer Fachsprache sagen, bekommen die Elementarteilchen eine Masse. Und dieser Prozess muss sehr schnell passieren. Und das hängt verrückterweise mit einer, einem Parameter des Standardmodells zusammen, und zwar der Masse des Higgs-Bosons. Das Higgs-Boson ist noch nicht gefunden. Das wollen wir finden am LHC. Das machen die experimentellen Kollegen dort wahrscheinlich schon im nächsten Jahr. 
Und was wir wissen, dadurch, dass wir es nicht gefunden haben, wir wissen, dass das Higgs-Boson schwerer als 114 Gigaelektronen Volt ist. Das ist die Einheit, mit der wir äh, Teilchenmaßen beschreiben, Gigaelektronen Volt. Wir wissen, das ist relativ schwer. Und wenn es leichter wär, gewesen wäre als ungefähr 75 Gigaelektronen Volt, dann hätte es geklappt. Jetzt wissen wir also, es scheitert gleich an zwei Fronten. Das Higgs-Boson ist zu schwer, damit ist dieser äh, Phasenübergang nicht äh, schnell genug. Und das zweite Kriterium ist, wir haben zu wenig Verletzung dieser Spiegelungssymmetrie, äh, genau genommen die Kombination aus Spiegelung Materie-Antimaterie und Kombination der Raumspiegelung. Wenn man das beides zusammensetzt, das ist zu klein im Standardmodell, damit klappt es nicht. Und das ist ein äh, schöner Ansatzpunkt, um Forschung zu machen.